，望着落进手中的这个玉盒，萧炎一时间有些回不过神来。先前他只是随意出手，根本未曾想到过这东西竟然这么轻易的便是落进他手中。失神的瞬间，萧炎迅速回过神来，手掌闪电般的将玉盒打开，旋即便是见到悬浮在玉盒之中那宛如活物一般缓缓悬空蠕动的翡翠色菩提化体弦，竟然是真的！目光呆滞的望着那团菩提化体弦，在场除了阴山老人之外，几乎所有人脸庞上的神情都是僵硬了下来，谁都未曾想到过。以阴山老人的性子，会如此轻易的便是将东西交出来。但现在出现在他们面前的真实一幕，却是令得不少人脸庞变得火烧火燎起来。嘿，活该！现在东西不在老夫这里了，我看看还有谁敢来拦我。对于众人的呆滞，那阴山老人却是冷笑着讥讽了一声：“该死的，老不死的！那菩提化体弦上明明有本宗座的印记。”莫天行率先回过神来，当下便是一声怒吼。在先前阴山老人丢出玉盒时，他便是使用那丝斗气印记感应了一下，然而却是没有丝毫的回应。因此，在那一刹，他方才未曾出手，但没想到那玉盒里真的有着菩提化体弦。在你倒出菩提化体弦里有手脚时，老夫便已经是暗中将之清理。难道你还想让老夫在这里吃两次亏不成？阴山老人撇了撇嘴，嘲讽道，旋即目光环顾了一圈这片战圈，怪笑道：“现在东西已经不在老夫这里，你们还想打不成？那样的话，老夫可是能够奉陪的。”阴山老人这句话落下，所有目光几乎都是瞬间便是转向了握住玉盒的萧炎。除了小医仙与苏千等人之外，其余的皆是充斥着许些森然。萧炎。检查一下，不要被这老家伙调包。见到这般局面，苏千眼眸也是微微眯了起来，旋即冷喝道：“若萧炎手中的菩提化体弦是真的话，那以他们现在的优势，倒也并非是不可能将之保下。但如果是假货，不仅帮阴山老人背了锅，结果却是人财两失的话，那可就太不划算了。”听着苏千的话，萧炎也是微微点了点头，目光警惕的在周围扫了扫，旋即方才迅速的将菩提化体弦检查了一遍，眼眸深处顿时缓缓涌出一抹喜意，偏过头，对着苏千微点下巴，就在萧炎下巴微动的那一刹。寒风身形陡然一动，化为一道黑影，闪电般的对着萧炎爆射而去。寒风身形刚动，那随时对周围抱着警惕的萧炎冷哼了一声，刺眼银芒在双腿之上涌现，身形一颤，一道残影驻留而下，而其身形却是出现在百米开外。萧炎身形刚刚出现，两道身影便是出现在其身旁，将其护于身后。再过得一会，紫炎也是飞掠而来，四人簇拥在一起，望着那虎视眈眈的山坳中的众位强者，拦住他们。寒风脸色阴沉的挥了挥手，旋即魔眼谷的众位强者也是腾空而起。旋即迅速的对着萧炎等人逼近而去，一旁的莫天行在迟疑了一会后，也是冷笑一声，带着黑黄中的强者从另外一面对着萧炎一行人包围而去，望着那针对目标迅速被转移，阴山老人这才阴冷一笑，不过他却并未动身，而是宛如看好戏的般的悬浮天空，那这模样似乎并不打算出手。见到逼过来的寒风以及莫天行等人，萧炎眼中掠过一抹森然，旋即淡笑道：“莫宗主，真打算对我们出手？若是你能当一回看客，事后萧炎定将破宗丹奉上，如何？”听得萧炎这话。莫天行一怔，似是有些异动的模样。萧炎那方虽然人手，可个个都不是弱手，即便是魔眼谷与黑黄宗联手，想要将他们压制而下，也是有着不小的困难程度。莫宗主，可别中了这小子的诡计，他狡猾的很。若是等他们缓下手来将我们解决掉，你认为凭借着他们两名斗宗强者的实力，你到时还能拿他们怎样？就在莫天行沉吟间，那寒风却是突然冷笑道。闻言，莫天行脸色微微一变。寒风此话倒也不假。萧炎现在之所以会如此忌惮，是因为他与寒风皆是斗宗强者。若他此刻袖手旁观，看着寒风被他们击败，那最后他的下场或许也好不到哪里去。他可不相信，以萧炎的狡诈，会轻易的将破宗丹那种珍贵丹药交予他。若是莫宗主不相信的话，那萧炎可以当场将丹药给你。怎样？四世知道莫天行心中的顾忌，萧炎笑着道。莫天行再度一愣，脸庞上浮现一抹异动。而就在将说话时，那寒风却是眉头一皱，嘴巴蠕动，细微的声音在斗气的包裹下，悄悄的钻进前者的耳中。突然的传音。令得莫天行即将开口的嘴巴顿时闭住，目光惊喜的望着寒风，旋即惊疑的道：“真的？若是莫宗主觉得这个保证对你很有吸引力的话，或许可以试试。况且魔眼谷也算是黑角域老牌势力，若事后我寒风耍赖，莫宗主可以直接来魔眼谷兴师问罪。”寒风嘿嘿笑道。闻言，莫天行迟疑了一下，旋即狠狠的咬了咬牙，道：“好，信你一次。希望事后你不要耍本宗，不然的话，莫宗主放心，这东西其实光凭我的实力，还真难以弄到手，有你帮忙。”几率也能大上不少。寒风笑道，莫天行微微点头，目光转向萧炎，笑道：“萧炎先生，看来本宗只能说声抱歉了。那破宗丹可远没有寒风说的有吸引力。”萧炎眼眸微眯，但笑道：“若是莫宗主觉得这种曾经叛师的叛徒值得可信的话，那萧炎也无话可说。那般诱惑，值得冒一番险。”莫天行舔了舔嘴唇，眼神略有些炽热的道：“见状，萧炎也就不再多言。他不知道寒风究竟承诺了他什么，但连破宗丹他都能够无视，想必那种诱惑必然极为惊人。既然如此，接下来……”准备大战吧，只要拼起来，鹿死谁手可还不知道呢。萧炎深吸了一口气，漆黑眸中陡然涌上一抹炽热
那韩风也是得意的冷笑了一声，不过他并未就此罢手，目光一转，旋即便是停在了山坳半空那看好戏的阴山老人身上。这种局面，若是能够将这位老家伙也拉在他们这边，那么便是能够进入绝对的上风。三名斗宗强者，再加上两大势力的其余强者，足以将萧炎四人彻底压得没有丝毫的反抗力量。然而那阴山老人瞧得韩风视线望来，似也是知道他想要说什么，当下怪笑一声，道：“别想拉着老夫，这种局面我还是不掺和为妙。你们想打就尽力的打吧，老夫不奉陪了。”结结，说完这话，阴山老人竟然直接掉头，然后在众人那愕然目光中，一头撞进茫茫深山之中，旋即消失了踪影。望着那竟然直接掉头离开的阴山老人，韩风眉头顿时紧皱，旋即冷哼了一声，低声骂道：“没胆的老家伙！”萧炎目光望着阴山老人消失的地方，眉头也是忍不住的微微一皱，目光与苏千等人对视了一眼，皆是有点感觉到不对劲。以菩提化体前的珍贵性，这老家伙怎么可能会如此轻易的便是放弃？小心一点，这老家伙素来狡诈，这般诡异做法不正常。苏千压低着声音，谨慎的道：“难道是想坐山观虎斗，让我们斗个两败俱伤，再出现？”小医仙微蹙着纤细柳眉，沉吟道：“萧炎微微摇头，道：不清楚。不过现在不是考虑这个的时候，先把这些家伙搞定吧。菩提化体弦已经在我们手中，他们不会放弃的。”闻言，苏千三人也是点了点头，道：“再等一会，萧门与迦南学院的强者应该也能赶到了，到时候便会轻松一点。”苏千话音刚刚落下，那天际尽头便是突然传来道道破风声，旋即大批人影出现在了萧炎等人视野之中。终于来了吗？感受那些熟悉的气息，萧炎几人也是松了一口气。虽说不惧对方人多，可若是在激战时被干扰一下，也是有些麻烦。如今几方强者也是赶来，双方倒也算是拉平了过来。哼，一群乌合之众而已，你难道还指望他们不成？那大批飞掠而来的人影也是引起了寒风的注意，当下冷笑一声，手掌猛地一挥，充斥着阴冷杀意的喝声在天际响彻而起。苏千与那女子。由我与莫宗主拦住。方言，你率几名魔岩谷强者，擒住萧炎。只要菩提化体弦到手，死活不论。寒风充斥着杀意的冷喝声，打破了这片区域凝固的气氛。魔岩谷与黑黄宗的强者，皆是在这一刻爆发出惊天杀意，目光森然的望着萧炎一行人，而且也还趁机双方分出了一部分强者，对着已经出现在这片天际的萧门与迦南学院的强者迎去。此次魔岩谷与黑黄宗所出动的强者，皆是宗内精锐力量，人员实力极为不弱。论起长中局面。表面看上，甚至是要压萧门与迦南学院一筹，因此，即便是分出了不少强者对萧力等人进行阻拦，可遗留下来的强者数量依然远超萧炎四人，而且各个气息悠长，显然更是其中的佼佼者。那一队前去阻拦萧力等人的队伍，在两者刚刚碰面后，并未过多言语，便是直接爆发起混乱的大战。雄浑斗气波动夹杂着阴冷杀意，在天空上制造出绚烂的能量烟花以及低沉的爆炸声响。望着那爆发出混乱惨烈大战的天空，寒风嘴角浮现一抹冷笑，旋即目光转向萧炎四人，淡淡的道。这里可是黑黄宗的地盘，拖得久了，对你们可没什么好处，所以还是将菩提化体弦交出来吧，那样还能放你们离去。以你的性子说出这番话，看来你也对想要将我们吃下不抱太大的期望啊。萧炎轻笑道，目光也是瞥了一眼那被拦截住的萧门与迦南学院的强者，面上倒是并无太多的担心之情。寒风与莫天行明天打算集中精锐力量对付他们四人，因此那分出去拦截萧力他们的人，实力倒并未很强。如今一交战，不仅未占据上风，反而还引落下风，想必也拦截不了太久的时间。当然。萧炎自然也未曾将希望寄托在萧力他们身上。这场大战的最主要点还是在他们四人这边。若是他们出了什么意外，萧门与迦南学院的强者也并没有那般扭转局面的能力。对于萧炎的轻笑，韩风嘴角冷笑更甚。他清楚前者的性子，知道对方绝对不可能轻易的将菩提化体弦交出来，当下也就懒得再废话，目光与莫天行交织了一下，皆是微微点头。方言，你率二长老与三长老对付萧炎，你们三人联手，即便是斗宗强者也能勉强一战，应该没有问题吧？偏过头，韩风对着一头红发的方言大长老沉声道。闻言，方言微微一笑，点了点头，道：“先生放心，老夫定会将菩提化体弦夺回来，不要大意。这小子当年有着一些威力极强的斗技，当年我也是吃了大亏。”韩风皱眉提醒道。方言再度笑着点头。对于萧炎的传言，他自然也是听过不少。当年后者在黑角域的那些战绩，他同样耳熟能详，因此心中自然不会存有多少小觑之心。不过，让他与两位魔眼谷长老联手对付的话，他倒是颇有信心，毕竟后两人。实力也是接近斗皇巅峰，并且彼此配合极为默契。凭借他们三人，对于一个上还是四星斗皇的萧炎，胜算应该会在六成之上。那紫发小女孩，便由我与其长老对付吧。在莫天行身后，那莫牙微笑道：“嗯。”莫天行随意的点了点头，并未对此有太多的提醒。莫牙与岐山联手，斗皇界别之中应该少有敌手，对付一个小女孩应该没什么问题。虽然他也知道那个紫发小女孩略有些古怪，但古怪并不代表着力量。动手吧，不要再拖延了。寒风轻摆了摆手，淡淡的道。随着寒风最后一个字音的落下，一股充斥着阴冷的强横气势猛然自其体内暴涌而出，而在其这般强大气势的震动之下，只见得那清朗的天际都是突然间凝聚了些许密布乌云，一时间连那从天空倾洒
而下的温暖阳光，也是被隔绝而去。灰袍被狂风震得翻滚不休，寒风眼瞳之中逐渐的涌上一抹赤红，森然目光直射向苏千。老家伙，几年不见，今日便让我再来瞧瞧，你是否还能如当年那般，感受着自己的气息被寒风锁定。苏千表情丝毫不变，身形一动，缓缓飘飞而出，旋即遁在那寒风不远处，淡淡的道：没想到当年那叱咤黑角域的丹皇，如今却是变得这般人不人鬼不鬼的模样。虽然不知你使用什么办法。在占据了别人的躯体后，还能变成以前的模样，但现在的你可远没有了当年身为丹皇时的那般气度。苏千的这番话，直接是令的寒风脸色瞬间阴沉了下来，变成如今这副人不人鬼不鬼的模样，一直是他心中的痛。当下咬着牙狰狞的道：“老不死的，我会沦落到这番模样，还不是托你们的福？只要我寒风还活着一天，便让你们永不安宁。”话到最后，那寒风几乎是嘶吼出声，狰狞残忍之色布满脸庞，一股略有些虚幻的雄浑能量。自体内铺天盖地的暴涌而出，身形一动，下一个瞬间，直接是宛如鬼魅般的出现在了苏千面前。炽热的劲风，宛如火山喷发般，带着恐怖的爆发力，刁钻狠辣的砸向后者胸膛。拳风所过处，空间扭曲，甚至于连无形的空气都被撕裂成一个凹弧，出现在寒风拳头之上。感受着寒风拳风之强，苏千脸色也是微微一变，袖袍陡然变得坚硬如铁，旋即带起一股冰寒劲风，重重的与寒风拳头碰撞在一起。拳头与袖袍交触，一股螺旋劲风直接席卷而出，在天空之上带起呜笑之声。而寒风与苏千也是急退几步，旋即身形闪动，再度入猛虎下山般狠狠的扑上，纠缠在一起，爆发出阵阵惊人劲气以及能量炸响。见到苏千与寒风陷入激战，那方言大长老三人眼中寒芒闪过，旋即目光转向萧炎，冷笑一声，三人呈三角之状，缓缓的对着后者接劲而去。瞧得方言三人举动，小一仙眼波流转，然而还不待其有所动作。面前人影闪动，莫天行笑眯眯的闪现而出。你的对手是我，可不要为其他人分心了。杏眼淡淡的瞟了一眼莫天行，小医仙秀气的小嘴缓缓挑起一抹诡异弧度，一丝丝灰紫色的雾气悄悄的从衣衫之中溢流而出。在莫天行拦住小医仙时，方言三人确实已经将萧炎包围而进。在见到后者双臂环胸的那副平淡模样，方言不由得含笑道：“早就听闻萧门之主当年在黑角御史的威风，如今见面，倒还真是英雄出少年。不过今日老夫三人可是要得罪了。然而虽然脸庞之上一副和善的模样。”但方言眼中却是没有丝毫笑意，有的只是如冰块般的冰冷之意，以及森然杀意。对于方言的话语，萧炎道只是随意的瞥了他一眼，旋即双臂伸开，做了个懒腰模样，手中一握，硕大的玄重尺便是闪现而出，微笑道：“这般废话就不用说了，想从我手里将菩提化体先夺走，光凭嘴上功夫可是不行的。”而且话音一落，萧炎眼神陡然凌厉，手中重尺几乎是随意而动，带起一股炽热的压迫劲风，头也不回的对着身后狠狠甩了过去。清脆的金铁之声在萧炎身后爆发开来，旋即一道黑影踉跄后退了好几步，方才稳住身形。那握着大刀的手掌略微颤抖着，目光凝重的望着萧炎的背影。这名魔岩谷的二长老四也是没有想到，萧炎的反应与力量竟然如此之强，而且拿出真本事吧，这种偷袭的伎俩对我没用。你们魔岩谷总不会就依靠这些在黑角域吃饭吧？随意一击，震退那名偷袭的魔岩谷长老。萧炎对着方言咧嘴一笑，露出白灿灿的牙齿，白的令人心寒。经常听人说，萧门主的口舌之力不比身手弱。今日见面。果然名不虚传，方言嘲讽一笑，旋即脸庞上的笑容逐渐阴寒，缓缓的道：“听说萧门主掌控着异火，对于这点，老夫倒是很想知道，我魔岩谷的人造异火是否能够比得上你的异火。”话音一落，方言骤然喝道：“老二，老三！”听得方言喝声，那一旁的魔岩谷二长老与三长老顿时应和一声，旋即飞身倒退一段距离，手印急速展动，而随着他们手印的变动。三道淡灰色的火焰突然自他们体内袅袅而出，旋即互相呼应，片刻后竟然是直接脱体而出，飞掠而出，在三人中心的半空处凝聚在一起。而随着三道淡灰色火焰的融合，短短半分钟时间，一团灰褐色的诡异火焰便是缓缓的升腾在了天空之上。随着这团灰褐色火焰的出现，这片天际的温度陡然升高，甚至在那火焰周围，空间都是出现了些许扭曲。这种火焰的温度似乎已经很是接近一火的程度。萧炎抬头望着那团灰褐色的火焰，眼中闪过一抹讶异。颇有兴趣的喃喃道：“这便是那所谓的弄焰诀吗？”灰褐色的火焰悬浮在萧炎头顶上空，宛如一团灰色太阳般，不断的散发出一种令的空间都是为之扭曲的恐怖高温。这种温度已经非常接近于当年萧炎所得到的那种青莲地心火，当然，这也仅仅只是接近而已。异火是这片天地独一无二的东西，无可复制。这一点，萧炎心中非常清楚。虽然这所谓的弄焰诀颇有玄妙，但还远远达不到凭空制造异火的地步，充其量的极限程度也只能达到无限接近异火的地步，永远都是不可能将之超越。不过，虽然萧炎如此想，但明显那方言三位魔岩谷的长老不会也如此想。对于这由他们体内所有斗气融合而出的灰褐色火焰，他们抱着极大的信心。而这些年中，这种融合而出的假异火，也是令的不少对手葬身在他们手中。这之中不乏一些黑角域
。随着这团灰褐色的火焰入体，那弥漫在方言三人身体表面的气势，陡然变得狂暴了许多。一波波融合在一起的炽热压迫劲风，如潮水一般，不断的对着位于三人中心的萧炎席卷而去。位于那潮水般压迫之中，萧炎衣袍翻腾不休，然而面色却是未有多少变化，目光扫了三人一眼，突然淡笑道：“三位，虽然融合了这般火焰。”不过似乎更像是为商人先商己啊！听得萧炎笑声，方言也是冷笑道：“萧门主倒是好眼力，每次使用弄焰诀融合这种化生火，老夫三人体内的确会出现不小的致伤。不过若是能够将菩提化体先夺回来，倒也算不得什么。原来这种火焰被你们称为化生火吗？魔眼谷的弄焰诀倒的确独树一帜，不过与真正的一火比起来，你们这化生火可依然是有些不上档次。”萧炎微微一笑，手印缓缓在身前结冻，旋即陡然一凝。天火三玄变，喝声在萧炎心中响起，碧绿色的火焰如火山般猛然自其体内席卷而出，旋即缭绕在其身体表面片刻，又是逐渐的回缩进入其体内。而随着火焰的再度回缩，萧炎的气息却是在这一刻猛然暴增了起来。如今的萧炎真实实力已是四星斗皇，加上肉体力量远超同等级的强者以及功法之效，再借助这天火三玄变的增幅，在不使用任何斗技的情况下，便已经足以和斗皇巅峰的强者相抗衡。当然，若是和方言那种半只脚踏入斗宗层次的强者相比，又是要弱上一些。久闻萧门主拥有着一火，今日便请施展出来，让老夫三人开开眼界吧。说起来，老夫三人这化生火可还真未曾与真正的一火较量过。今日倒要向萧门主讨教了。方言冷笑道：“对于萧炎暴涨的气息，他脸庞上确实没有丝毫的诧异之色。显然，对于萧炎拥有着能够提升实力的秘法的事，早已经知晓。”闻言，萧炎嘴角却是缓缓勾起一抹诡异弧度。真要以一敌三，说实话，他还真是得花费不小的手脚。但这三个老家伙却是偏偏不使斗气而战。反而是想在火焰之上与萧炎一较高低，这可无疑是以己之短攻敌之长，自讨苦吃。屈指轻轻一弹，一团火焰悬浮在萧炎手掌之上。这团火焰并非是那种宛如翡翠般的碧绿色，而是一种淡青色。而这也不是琉璃莲心火，而是萧炎许久未曾单独使用的第一种异火——青莲地心火。这种异火是萧炎的第一种本源之火，论起控制程度来说，萧炎对其最是熟悉，控制起来已如行云流水般，没有丝毫的声色之感。在萧炎施展出青莲地心火时，目光也是微微瞟了瞟。此刻的苏谦与小医仙皆是各自被寒风与莫天行拖住，陷入了激战之中。而另外一旁，莫雅与那岐山两人也是逐渐腾空，不怀好意的对着紫妍而去，显然是想二人联手将紫妍制住。目光扫中莫雅与岐山二人，萧炎眼眸也是微眯，灵力寒芒闪掠而过。没想到这两个混蛋如此卑劣，对付一个小女孩而已，竟然还以多欺少。四是感受到了萧炎的目光，紫妍也是将视线投了过来，微微对视，却是俏皮一笑，清脆声音传进萧炎耳中：“放心吧，这两个家伙我能对付。”你安心对付那三个老不死的吧。听得紫妍声音，萧炎微微一怔，瞧得后者那并未有太多担心的小脸，也是略微放松了许多。紫妍本体颇为神秘，而且来历似乎也不小，一些手段也是层出不穷。虽然如今只是出境斗皇没多久，可战斗力却是不弱。即便是那莫牙与岐山联手，但想要短时间内将之收拾，也不是什么轻松的事。萧门主，现在可不是分心的时候哦。就在萧炎目光四顾间，那方言却是森然一笑，旋即手中印结猛地一动，那缭绕在其周身的灰褐色火焰骤然化为一只半尺大的火焰鸟，震动着火翼，尖尖的火嘴对着萧炎闪电般的攻击而去。灰褐色火鸟划过天际，一眨眼便是出现在了萧炎丈许距离的地方。然而还不待他再度振翅，但青色的火网却是诡异的突兀延伸而出，将那灰褐色火鸟包裹而进。火鸟被包裹，那方言眼神微寒，手印一动，火鸟立刻犹如那被吹了气的气球一般。急速膨胀，灰褐色火焰不断的炙烤着淡青色的火网，将后者竟然炙烤的出现了些许虚幻。察觉到由青莲地心火凝聚而成的火网的变化，萧炎也是低低的惊疑了一声，眼中一芒闪动。这由方言三人毕生斗气所凝聚而成的假异火，倒也的确有着一点独到之处，至少似乎比起一些兽火来说是要强上不少。不过假异火不断，它有多厉害，毕竟只是假的，在真正的异火面前，依旧是不堪一击。嘴角浮现一抹冷意，萧炎手掌猛然一握。那被膨胀的火鸟，胀得即将破裂的青色火网，却是猛然间爆发出强烈火芒，陡然紧缩，火网紧缩，一道扑哧声音响起，那巨大的火鸟直接是被青色火网垒成火焰光点，最后如无数蜜蜂一般涌出火网，铺天盖地的钻进了方言体内，火焰回体，那方言喉咙间却是响起一道低低的闷哼，显然在先前那般火焰对拼中，他是略有损伤，对于那化生火竟然能够分化开来，躲开火网的封锁，萧炎再度有些感到惊讶，旋即心头涌上一个不可思议的念头。若是将这所谓的化生火抓捕，并且使用焚诀吞噬炼化的话，不知能否促使焚诀略有进化？方言三人所施展的这种化生火，可以说是萧炎这么多年所见的非异火之中最为厉害的一种火焰。而只要是火焰，焚诀便是能够吞噬炼化，这就犹如当年萧炎炼化那种紫火一般。当然，以如今焚诀的等级，在吞噬寻常兽火已经没有了丝毫作用，但这化生火却是略有不同。若是能够将它捕获的话，或许有着一些作用。这
，那么方言三人实力必然将会锐减。日后想要再次回到这般层次，不知道需要多长时间。想到此处，萧炎嘴角的那抹森然之意，不知不觉变得更加浓郁了起来。居然你们想玩火，那便让你们知道什么叫做玩火自焚。萧炎在心中低声喃喃道：“火焰无形无实，寻常人要捕获自然极为困难，但对于拥有着两种异火的萧炎来说，却并不困难。”老二、老三在萧炎心中念头转动间，那吃了一个暗亏的方言脸色却是略显阴沉，厉声喝道：“星空火皇！”听得方言这般厉喝。那两名魔眼谷的长老微微一怔，对视了一眼，旋即一咬牙，手印变动，浓郁的灰褐色火焰陡然自体内铺天盖地的爆涌而出，旋即在天空交织。最后带的方言也是将体内化生火尽数融入后，一股异常剧烈的能量波动，迅速自那弥漫的灰褐色火焰之中传出。灰褐色火焰如云层般的翻腾不休。片刻后，一道嘹亮的鸟啼声突然带起一道炽热劲风，从那灰褐色火焰之中响起，火云波动，旋即一只足有十来丈庞大的灰褐色巨型火鸟。缓缓的从那灰褐色火焰之中凝聚成型，竟然能将火焰凝聚成这般形态，倒还真是不易。望着天空上那庞大的火焰神鸟，萧炎眼中也是划过一抹诧异，旋即脸庞上涌现一抹异样笑容，低低的喃喃声悄然响起。这只星空火皇，应该便是凝聚了三人体内的所有化生火了吧？既然如此，那我就不客气的收下了。蔚蓝天空之上，巨大的灰褐色火鸟振翅悬浮天际，一波波炽热的高温从其体内席卷而出，令得这片天际的空气都是变得虚幻与扭曲了起来。每一次这所谓的星空火皇震动双翼，周围空间便是会传来一阵细微的波动，炽热的狂风在这片天际呼啸，令得人满头汗水，犹如处于沙漠之中一般。当这体型庞大的灰褐色火鸟出现时，方言三人脸色明显变得苍白了许多，而且气息也是迅速萎靡。显然，为了凝聚出这拥有着极大破坏力的星空火皇，已经消耗了他们近乎大半的力量。然而脸色虽然苍白，可方言眉宇间的那抹狠戾却是越加浓郁。他冲着中心的萧炎怪笑一声，道：“萧门主。”我们这只星空火皇如何？可能比得上你那一伙。目光瞥了那布满着狠戾与得意的苍老脸庞，萧炎嘴角却是微微一撇，轻描淡写的道：“这便是你们的杀招。”听得萧炎那般轻松语气，方言大长老眼角抖了抖，一抹狞笑在嘴角越加扩大。或许萧门主在感受了一下我这星空火皇的威力之后，会改变你的说法。话音一落，方言大长老脸色迅速阴森，一道冷喝自嘴中传出，旋即手中印结微微一变，随着其手印的变化，那盘旋在天际之上的巨大灰褐色火皇猛地仰天，一阵尖利鸣啼。一股宛如石质般的炽热音波，宛如石质般的席卷开来，将下方那森林刮得如浪潮般的起伏不定。鸣啼落下，灰褐色火黄双翼狠狠一扇，顿时间嗖嗖之声不绝于耳的响起，旋即便是见得密密麻麻的灰色火雨从火黄体内爆射而出，最后铺天盖地的对着萧炎爆射而去。火雨撕裂空气的尖锐劲风在天际呜呜的响个不停，炽热的温度宛如一枚枚从火山之中喷发而出的小石子一般，炽热并且具备着不俗的破坏力，铺天盖地的火雨在萧炎那漆黑眼瞳之中急速放大。然而，就在他们距离萧炎上还有两丈左右时，那漆黑眸中深青色的火焰陡然闪过，火雨漫天而降。而就在他们进入萧炎周身两丈距离时，一圈深青色的火焰罩突然诡异的浮现而出。那凡是射进这圈火焰罩中的火雨，其上面所弥漫的灰褐色火焰，顿时如遇见冰水般迅速熄灭。而随着火焰的熄灭，那化成羽毛的斗气也是悄然分解，最后化为虚无，消失不见。火焰罩之外，火雨宛如暴雨般的倾泻而下。而火焰罩之内，萧炎双手缓缓附于身后，目光平淡的注视着天空之上的那巨大灰褐色火皇。这几乎凝聚了方言三人体内大部分斗气所转化凝聚而成的火皇，温度的确高的恐怖。这种程度的温度，已经极为的接近青莲地心。但是，不断在如何接近，它也并未是真正的异火。异火大多都形成于天地之间，经过无数岁月的压缩、积累、进化，最终进化成那拥有着毁灭般力量的异火。这股毁灭与狂暴性是岁月所累积，人想要凭空制造出以致抗衡的力量，虽说或许并非完全不可能，但至少凭方言三人这般实力是根本就没有一丝的可能性。而失去了那种毁灭与狂暴性，即便再厉害的火焰，也永远成为不了一火。一头失去了凶性的狮子，还能令群兽信服吗？方言三人毕生之愿望便是将这所谓的化生火提升到一火的程度，但他们却是不知道，一火真正可怕的地方，并非仅仅是那恐怖的温度，那股焚尽一切的毁灭性，方才是它的真谛。而他们想要使用这种假一火。将拥有着两种真正异火的萧炎击败，无疑是一件异想天开的可笑之事。天际之上，密密麻麻的灰色火雨终于是尽数湮灭。然而，当方言三人看见那处于火焰罩之中、丝毫未损的萧炎时，一股铁青之色逐渐的攀爬上了脸庞。你们的化生火若是只有这般程度，那可真是令我有些失望了。身形矗立于火焰罩之中，萧炎眼眸轻抬，扫了方言三人一眼，淡淡的道：“方言铁青着脸，继而涌现一抹狰狞，也不回萧炎的话，目光转向另外两名魔眼谷长老。”阴森森的低吼道：“祭火！”听得方言低吼，那两名长老脸色微微一变，旋即牙齿狠狠一咬舌尖，旋即一口嫣红鲜血顿时喷出，鲜血喷出，并未散去，反而凝聚成几滴血珠，滴溜溜的在其
那方言也是一咬舌尖，一口鲜血喷出，最后手指一饮，另外两团鲜血飙射而来，最后三团血液凝聚在一起，形成一个拳头大小的深褐色血液团。袖袍一挥，那团血液飙射而出，最后直接是投入进了那巨大的火黄之中，血液入体，那伸展着双翼的星空火黄顿时凝固，一股诡异的血红之色从其体内渗透而出，转眼间便是将火黄从先前的灰褐色转变成了诡异异常的血红之色。伴随着火黄颜色的转变，一股浓郁的血腥之味也是缓缓的自其体内弥漫出，最后将这片天际都是渲染的略显猩红。而且此时这血红火黄的气息也是比先前强悍了几倍不止。甚至或许是因为方言三人本体精血的缘故，现在的这只星空火黄看上去似乎都是有了一点点粗浅的灵智一般。杀了他！方言眼神赤红的望着那变了模样的星空火黄，眼中浮现一抹狞笑，手指猛然指向萧炎，大喝道：“方言！”喝声落下。那血红色的星空火黄，那空洞的眼中，也是陡然涌上血红之色，尖利的音啼声震耳欲聋的在天际响起，旋即双翼猛地一收，庞大的身体宛如一只巨大的标枪般疯狂旋转而起，最后咻的一声，便是闪掠而出。星空火黄的速度快得有些恐怖，几乎宛如撕裂了空间一般，一个闪烁间，便是直接出现在了萧炎两丈之外的地方，尖尖的鸟嘴之上，粘附着浓郁的血红之火，看上去透着一丝诡异，感受着那星空火黄的速度，萧炎眼中也是掠过一抹凝重，这魔眼骨的确手段不少啊。全能够将人造火焰增强到这种地步，心中闪过念头。萧炎手中却是不慢，手印一动，那笼罩在周身的火焰罩便是一阵蠕动，旋即陡然膨胀成一张十几丈庞大的青色火网，最后舒展开来，直接是将那暴冲而来的星空火黄包裹而进。星空火黄刚刚被束缚，便是剧烈的挣扎了起来，而在其那般大力挣扎下，身体上的血色火焰也是急速喷涌，不断的炙烤着青色火网。而且由于先前那庞大的冲击力，即便是有着火网的阻拦，可火黄那如剑锋般尖利的尖尖火嘴。却依然是在对着萧炎脑袋射去，给我停！漆黑眼瞳之中，尖尖的火嘴急速放大，萧炎眼神陡然一凝，厉喝道：“喝声落下，青色火网强光再度爆发，在一阵阵咯吱的声音中，将那火黄生生的死裹了起来，嘴中轻轻的喘了几口气。”萧炎望着那距离额头只有短短不到一尺距离的尖锐火嘴，抹了一把额头上的冷汗，旋即冲着方言所在的方位一声冷笑，手印猛然一变，低喝道：“宁宁字刚刚落下，那青色火网突然如喷火器一般。”源源不断的喷出深青色的火焰，而当这青色火焰沾染到火黄的身体时，后者犹如遭受剧痛般的猛烈翻腾了起来。那股看似诡异的血色火焰，在青色火焰的浇喷之下，犹如遇见克星一般，居然开始有着暗灭的趋势。望着那火黄身体表面血色火焰的削弱，萧炎嘴中轻喘了一口气，旋即心随意动，全力的将体内青莲地心火调动而出，最后全部对着那火黄喷洒而去。在青莲地心火的高度侵蚀之下，那火黄犹如变成了受伤的母鸡般，不断的挣扎着，刺耳的尖鸣声凄厉的响起。老大。快收火黄！那小子的一火太恐怖，火黄顶不住。见到火黄的变化，一名魔眼谷长老急忙喝道：“他们三人与火黄有着感应，因此自然能够知道，此刻后者正处于极为不妙的境况之中。”方言此刻铁青的脸已经逐渐掺杂上了一丝苍白。到了现在，他也终于是明白，使用火焰来对付萧炎，似乎根本就是一个错误的决定。一火的强横远超他的预料，心中闪过念头，方言也不敢再有丝毫迟疑，手印变动，急喝道：“随着方言喝声落下，那火网之中的血色火黄也是缓缓停止了挣扎。”最后再度分化成无数火焰光点，如初朝的蜜蜂般，密密麻麻的对着火网的空隙之中涌出。同样的招式，还想来第二遍？今日你这化身火，在下收定了。见到这一幕，萧炎却是一声冷笑，屈指一弹，那火网的空隙处，空间一阵扭动，无形的火焰涌现而出，将那逃窜的血色火焰尽数驱赶而回。随着火焰的窜回，青色火网急速收缩，短短几个眨眼间，便是化为一个拳头大小的青色火焰罩。而在火焰罩之中，是一团血色的诡异火焰，缓缓升腾。这模样。就犹如那囚牢之中的鸟一般，青色火焰罩缓缓悬浮在萧炎手掌之上，后者目光在其中的那团血色火焰之上扫了扫，旋即视线转向方言三人，微微一笑，轻声道：“多谢三位馈赠了。”这般重礼，萧炎便却之不恭了